good morning guys so let's start the second lecture on the topic trending moment diagram in fire before then we have to just revise a small um, what we have to learn yesterday first we have to know about the um, two footed animal then how this diagram has been to us and um, just like when example of three feet of iron personnel with cylinder double acting steam engine then three feet of iron proposed to ice engine then multi cylinder engine okay now we have to discuss uh, what is the flywheel so flywheel basically it is a device that installs engine in the form of kinetic energy and again release in the form of kinetic energy so uh, flywheel is an initially energy reservoir reservoir uh, term is used here because uh, there is no um, um, finite boundary this is an infinite boundary where any quantity of energy is stored and then flywheel is a heavy mass to accumulate high storage of energy flywheel is always connected between an energy uh, source body and the energy board and during the rotation of flywheel it stores energy in the form of kinetic energy and when energy supplied by source is more than energy required by the source the flywheel releases the stored energy when the energy is required by load is higher than that of energy supplied by the source the flywheel may be a solid disk or a ring disk taking matlab kya hoga ki energy reserve hai ka jo energy ko store karte hain jab uh, source of energy jo hai wo higher hai as compared to means uh, the load or uh, its supply energy then low uh, source of energy is lower than that of load okay so to be basic is the functions in our way it has the main three functions first one is the store and release energy between the energy source and the energy load as per running condition secondly it in the use of low power energy source coupled to a very energy load then third one is the spin out variation in the speed of sound caused by torque fluctuation between the energy source and the energy load after this moment the kind of the energy stored or released to the source of activation just a bit uh low grade energy could be utilized for that with varying energy load a substance important thing ki टॉर्क की वजह से जब साफ का स्पीड जो है वो वैरी करता है तो उस रेडियो को स्मूथ स्मूथन में कन्वर्ट करने के लिए हम फ्लाइवीड की रिक्वायरमेंट करते हैं ओके तो अब आता है टाइप ऑफ फ्लाइवीड्स तो क्या क्या टाइप्स हैं तो सिंस फ्लाइवीड इज अ रोटरी एनर्जी स्टोर एंड ट्रांसमिशन डिवाइस द energy can be represented by the torque transmission over the cycle of operation so depending upon the energy source means driving torque and the energy load low torque there are three distinct application of the flywheel first one is the constant drive torque and the low torque Second is a variable driving torque and constant driver torque, and third one is the variable driver torque and variable load torque. So, okay, take care of them. Constant driver torque driver or variable load driver, the variable driving torque driver or constant load torque driver, the three distance driver. So, the variable driving torque will have a load torque chali ab individual se primary steady karte hain pehla hai constant driving torque 
and variable local. So this is a practical example in this one. Electric motor retention machine. What do you put the electric motor retention machine? So motor to take a capacity of the usage of the motor system. अब ये लोड पे तो डिपेंड करता है कि लोड भी जो है वो कम है कि ज़्यादा है ठीक है मतलब क्या हुआ एक एग्जांपल हो कि आपका दो एच का मोटर है जो पंप में फिटेड है अब दो एच पी में अगर स्टेटमेंट दिया गया है कि इट इज मच मोर सुटेबल एट द पंप हैड इज अराउंड ट्वेंटी फाइव मिनट्स ठीक है मैंने क्या बोला एक इलेक्ट्रिकल मोटर आपको पंप के साथ जॉइन किया गया है जो तो एच पी पी और स्टेटमेंट दिया गया कि जिस टू एच पी इज मच मोर सुटेबल फॉर द फॉर दो एरिया वेयर द डिलीवरी पाइप एंड सेक्शन फाइव एज दट हाइट डिफरेंस ऑफ अराउंड ट्वेंटी फाइव तो क्या होगा तो आपको पता चलेगा कि ये रोड है और ये ओवन रोड है तो जहाँ पे वेरिएबल लोग जो है वो जो लोग का जो है वो ड्राइविंग करते हैं मगर ड्राइविंग ट्रॉप जो है वो फिक्स है उसे हम कहेंगे कॉन्स्टेंट ड्राइविंग ट्रॉप एंड वेरेबल लोग का पंचिंग मशीन जैसी का एक एक मंत्र है कि क्योंकि मान लो वो ट्वेंटी एच पी का एक मंत्र लगा है पंच मंत्र तो पंचिंग के टाइम पे कुछ ऐसे भी होंगे डिस्टर्ब की एम एम फिटनेस होगा कुछ ऐसे भी होंगे जिसके टेन एम एम फिटनेस होंगे और कुछ ऐसे भी होंगे जिसका फिफ्टी एम एम फिटनेस होता है <coughs> तो जिसका टू एम एम फिटनेस है तो उस पर लोड कम होगा लेकिन जिसका फिफ्टी एम एम फिटनेस होता है उसमें ज़्यादा लोड लगेगा तो ये आया वेरिएबल लोड की क्लियर है तो वेरिएबल लोड के टाइम पे जो आपका टॉल वर्सेस क्रैंक एंगल का जो टाइ का मिलता है वो देखिए ड्राइवर टॉप में कांस्टेंट है इसलिए यूनिफॉर्म चलता है मतलब आपका एक रेक्टेंगल टाइप का बनेगा जब लोक टॉप की बात आएगी तो इट डिपेंड्स ऑन द लोक कंडीशन तो ये लोक कंडीशन कहीं पे भी आप हो सकता है कहीं पे भी डाउन हो सकता है अब मैं अगर दोनों को सुपर इम्पोज करूँ <coughs> तो जब सुपर इम्पोज होगा तो आपको ये आइडेंटिफाई होगा कि आपका जो लॉकडाउन है वो ये सैडेड एरिया है जो कट पे अलग होता है ठीक है चलिए इसी तरीके से सेकेंड है वेरिएबल ड्राइविंग टॉप एंड कॉन्स्टेंट लोड टॉप मतलब जो आपका ड्राइविंग टॉप है जो आपका आउटपुट है वो आपका वेरिएबल रहेगा लेकिन जो टॉर्क जनरेट हो रहा है वो आपका कॉन्स्टेंट है तो इसका एग्जांपल कैसा है तो आईसी इंजन और जनरेटर अब कैसा आईसी इंजन तो आईसी इंजन में आपको पता है कि मान लो अगर हीरोस की आपने इंजन लिए हैं तो हीरोस के इंजन में जो आपका इलेक्ट्रिसिटी मतलब मैं इन टर्म्स ऑफ पावर कर रहा हूँ तो वो पावर मान लो टू जनरली फोर टू फाइव होता है फोर टू फाइव किलो वॉट का पावर आप जनरेट कर सकते हैं ठीक है अभी फोर टू फाइव पावर जो है वो मैक्सिमम टू टू थ्री पैसेंस के लिए बहुत ईजी है लोड कैरी करने के लिए मतलब अगर आप दो या दो तीन अगर लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं बाइक में और अगर आप चल रहे हैं तो आपको पता है कि ये वीडियो की बाइक जो है वो ईजी आपको मूव कर सकते हैं लेकिन मतलब ये जो है आपके ये फिक्स है सॉरी दो से तीन ही हो सकते हैं इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकते हैं लेकिन आपका जो ये इंजन का लोड है ये जनरली क्या होगा तो अगर एक बंदा बैठा हुआ है तो पावर इसका अलग जनरेट होगा 
लोड जो है वो एक बंदा बैठे रहेगा तो भी सेम पावर प्रोड्यूस करेगा और अगर तीन लोग बैठे हुए हैं तो भी सेम पावर प्रोड्यूस करेगा मतलब आपका वेरिएबल ड्राइविंग फॉर होगा नहीं नहीं हम इसको एक सेकेंड चलिए तो फिर आई सी इंजन में क्या होता है तो आई सी इंजन में अब आप देखिए स्टेटमेंट कहते हैं वेरिएबल ड्राइविंग पॉल मतलब ड्राइविंग पॉल जो है वो वेरिएबल होगा और कॉन्स्टेंट लोड मतलब मैंने कह दिया मैंने बाइक का एग्जाम्पल लिया तो बाइक में क्या होगा एक बंदा बाइक के इसको चला रहा है और जब ये चला रहा है तो इसकी स्पीड ट्वेंटी का फिर धीरे धीरे ये फोर्टी पे आता है अब धीरे धीरे एटी और वन ट्वेंटी पर चला जाता है तब तो ये पता चलेगा कि इस पर जो लोड लगा है तो वो लोड जो है वो कॉन्स्टेंट है ठीक है लेकिन जैसे ही ये ट्वेंटी पे था तो उसका स्पीड कुछ अलग था मतलब उसका पावर रिक्वायरमेंट कुछ अलग था फोर्टी में अलग था और वन एटी टू वन ट्वेंटी जब स्पीड पहुँचेगा तो उसमें ठीक है फिर जब आपने इसका ड्राइविंग ड्रॉप और लो ड्रॉप का एग्जाम्पल देखा तो उसमें जो आपका डायग्राम बनेगा टी छोटा डायग्राम तो ये देखते हैं कि कुछ निगेटिव कुछ पॉजिटिव आ रहे हैं और जब पावर स्ट्रोक आया तो मैक्सिमम होगा और फिर नहीं चला जाएगा जैसे कि इसे टॉल प्रो जो रहेगा वो तो फिक्स रहेगा बिल्कुल कॉन्स्टेंट रहेगा अगर हम दोनों को क्लब रखेंगे सुपर इम्पोज करेंगे तो ये जो सैडी डे हुआ है ये हम लोगों का वर्क आउट करेंगे ठीक है चलिए अब आता है वेरिएबल ड्राइविंग टॉक एंड वेरिएबल लोड टॉक तो वेरिएबल ड्राइविंग टॉक और लोड टॉक में अगेन आई सी इंजन ही एग्जाम्पल है मतलब जब मैंने स्पीड को ट्वेंटी से थर्टी एटी और हंड्रेड की तो वो वेरिएबल जनरेटर हो गया और जब मैं एक की जगह दो तीन या पाँच लोग बैठ जाऊँ तो क्या हुआ तो वो वेरिएबल लोड हो गया मतलब वेरिएबल पावर प्रोडक्ट्स भी हुआ और वेरिएबल लोड भी हुआ इस वजह से हम दूसरे कैटेगरी मतलब दोनों कैसे कैटेगरी में रख सकते हैं इसी तरीके से आपका रेसि प्रोटेटिंग कंप्रेसर है जनरली ये टाइप के कंप्रेसर जो है आप गैरेज में देखा होता है जब आप अपनी बाइक में या कार में एयर फिल कराने जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है वो एक्चुअली प्रेशर चेक करता है और उसके अकॉर्डिंग आपका कंप्रेस्ड एयर आपकी बाइक या गाड़ी के टायर में डाल जाए तो अब किसी का कंप्रेशन में जो है वो वन बार भी होगा मतलब वन के जी का सेंटीमीटर स्क्वायर भी होगा किसी का थ्री भी होगा और किसी का नाइन भी होगा तो जिसका जितना वो कैपेसिटी है या जितना कम है उतना उसको फिलअप करना जरूरी है तो उससे में क्या होता है कि लोड वेरी भी है और एट द सेम टाइम आपको जब वन बार प्रेशर है तो कम बार करना पड़ रहा है लेकिन जैसे नॉन के बार हुआ या नॉन के जी हुआ तो उसमें वो ज़्यादा बार करना पड़ रहा है तो ये दोनों दोनों को सोच के लिए चलिए अब आता है कंपैरिजन बिटवीन फ्लाइविंग एंड गवर्नमेंट तो पहले मैं आपको एक बात बता दूँ गवर्नर की थी एक्चुअली गवर्नर जो है ये एक डिसीजन मेकिंग डिवाइस है जो एज पर योर लो डिमांड फ्यूल या फ्यूल सप्लाई करता है सिलेंडर के अंदर में मतलब इमेजिन करिए कि अगर आपकी गाड़ी में गवर्नर नहीं लगा हुआ है तो वो क्या करेगा तो आप अगर एक बंदे बैठ हो या पाँच बंदे बैठ हो वो कॉन्स्टेंट इस मतलब कॉन्स्टेंट रेसियन में ही फ्यूल देकर सिलेंडर के अंदर सप्लाई करेगा और कॉन्स्टेंट पावर प्रोड्यूस होगा लेकिन एक्चुअली ये गलत है क्योंकि मैं जो अगर पाँच लोग बैठे हुए हैं और वो अगर सप्लाई वन इस टू सिक्सटीन का कर रहे हैं फर्स्ट सेकेंड के बेसिस पे और वही एक नंबर बैठ हो रहा है और सेम यूज उसमें फॉलो किए तो क्या होगा बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में पावर या एनर्जी का लॉस होगा इसलिए इसे हम बोलते हैं गवर्नमेंट डिवाइस 
मतलब गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ कि ये डिसीजन जो है ना कि अगर मान लो कि पंद्रह बैठे हुआ बाइक चला रहे हैं तो वो एक के लोग के बेसिस पे वो खेल की सप्लाई करेगा अब जैसे आपने दस लोगों को बैठा दिया तो दस लोगों में क्या होगा पावर भी कम होगा चाहिए तो एट दैट टाइम एनर्जी कंजम्पन में तो फ्यूल कंजम्पन भी बढ़ेगा तो ये डिसीजन आपको गवर्नमेंट चलिए तो ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि फ्लाईवेल एंड गवर्नमेंट इज यूज इन आई सी इंजन टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ इंजन दोनों आपके स्पीड ऑफ इंजन को हेल्प करते हैं द फ्लाईवेल इज यूज टू रिड्यूज द फ्लक्चुएशन ऑफ द स्पीड अराइजिंग ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी सोर्स एंड एनर्जी कम अब देखिए होता क्या है कि जस्ट एक एग्जाम्पल दीजिए कि अगर फ्लाईवेल नहीं है तो जितना भी पावर डेवलप हो रहा है इंजन के अंदर में वो पानी की यूज की ड्राइवर को सप्लाई करेगा उससे क्या होगा कि ड्राइवर और ड्रीवन का स्पीड सेम हो जाएगा अगर सेम ही तो वो इजी सप्लाई कर सकते हैं लेकिन मैं कहीं स्पीड का ड्रीवीजन आए तो क्या होगा पीछे का जो चक्का है वो तुरंत मतलब फ्लक्चुएट होने चाहिए क्योंकि आपने एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखा हुआ कि जनरली आप फुल स्पीड में चल रहे हैं आपकी गाड़ी के सामने जो कोई और हो तो आप जैसे ही वो आता है आपने पीछे का ब्रेक मारा तो क्या होता है पीछे वाला जो आपकी व्हील है वो फ्लक्चुएट नहीं हो जाती है इधर उधर की नहीं हो जाती है उसका रीज़न क्या है आगे वाले व्हील की स्पीड अलग होती है और पीछे वाले व्हील की स्पीड अलग होती है इसलिए बोला जाता है फिर भी आप जैसे सदन ब्रेक मारने मारने वाले हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा आगे और पीछे दोनों व्हील्स के ब्रेक सैमोटी में स्थिर तो ये फ्लक्चुएशन नहीं होती वो सीज कर गवर्नमेंट इज यूज टू कंट्रोल द मीन स्पीड ऑफ द इंजन जो कि मैंने आपको पहले साल पूछा गया कि गवर्नमेंट क्या करती है एक द मीन स्पीड ऑफ द इंजन वैली टू टू डिविजन ऑफ ब्रेक द गवर्नमेंट एडजस्ट इन दूल सप्लाई टू द इंजन दे आर ऑल इंसुलिन टू मेंटेन द इंजन इंप्रेशन और टीमी स्पीड चलिए फ्लाईवेल क्या बोल रहे हैं तो फ्लाईवेल रिड्यूज द अनवाइडेबल फ्लक्चुएशन ऑफ द स्पीड अराइजिंग ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन डायवर्टर एंड लोड पर ओवर द साइकिल ऑफ ऑपरेशन ठीक है तो फ्लाईवेल क्या कहते हैं तो अनवाइडेबल फ्लक्चुएशन को कम करता है गवर्नर क्या करता है तो इट कंट्रोल एंड मेंटेन द इंजन ऑपरेशन एट इट्स मीन स्पीड अंडर डिफरेंट लोड कंडीशन ठीक है सेकेंड स्टेटमेंट देते हैं कि फ्लाई विल ऑलवेज रिमेन्स अंडर ऑपरेशन वेन द इंजन इज रन मतलब इंजन जब तक रन करता है तब तक फ्लाई विल को भी रनिंग करते रहना पड़ता है लेकिन गवर्नर के साथ क्या है तो जब आपने उस पर लोड डाला तब वो एनालिसिस करके वो स्पीड को फिक्स कर देता है देन आफ्टर इट कैन नॉट बी टेक पार्ट इन एनी टाइप ऑफ प्रोसेस ठीक है अब एक एग्जांपल हो गया आप दमन से जी सी आए दो लोग तो उसने क्या होता है स्टार्टिंग में वो अपना वेट मेजर करेगा और उससे क्या डिलेगा अब तो पावर सप्लाई करेगा सॉरी फ्यूल सप्लाई करेगा इन दोनों अब एग्जाम्पल लीजिए कि रास्ते में आप एक बंदे को और बैठे हैं तो एट द सेम टाइम अगेन गवर्नर वहाँ पे एनालिसिस करेगा और फिर मीन स्पीड मेंटेन करने के लिए जितनी एनर्जी फ्यूल सप्लाई के लिए होती है उतनी वो पास कर देगा मतलब गवर्नर का काम कंटिन्यूसली नहीं होता देन फ्लाईवेल हैज नो इन्फ्लुएंस ऑन द मीन स्पीड ऑफ द इंजन मीन स्पीड ऑफ द इंजन में फ्लाईवेल का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता Similarly, governor has no influence on the cycle speed fluctuation. अगर cycle speed fluctuate हो गया तो वहाँ पे governor का कोई contribution नहीं होता। If the engine fluctuates, so if the cycle fluctuates, of energy source and demand are similar or invisible, a flywheel may not be different. मतलब क्या बोल रहे हैं कि अगर ऐसी सर्किल जहाँ पे एनर्जी सोर्स से डिमांड बहुत कम हो तो वहाँ पर अपनी फ्लाईवेल नहीं लगाना तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बट 
In government, it is required for all type of engine to control the fuel supply and thereby control the engine. मतलब क्या हुआ तो गवर्नर जो है वो है एक इंजन जहाँ फ्यूल की सप्लाई हो रही है वहाँ पर लगाना बहुत जरूरी है चलिए नेक्स्ट डे फ्लाई वे मटेरियल पर डिस्कस करेंगे आज के लिए इतना काफ़ी